Assalamu alaikum, hormatli pakapak muhlisleri. Sizni yana bir bor ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun ko'chaga chiqishga harakat qildik. Havo zo'r, bahor va bizda yangi siz kutgan, siz talab qilgan smartfon Redmi Note 7. Agar siz uning qutisida nima ekan degan savol bilan hozir murojaat qilsangiz, albatta uning antakingi yoki raspakovkasini amalga oshirdik. Hozir ko'rishingiz mumkin. Keyin esa biz uning Kornishi, dizaynı, karakteristikaları, kamerası ve hokez olarını sizge eti veremiz. Redmi Note 7. Xiaomi Mas Redmi. Chihol, Glov, Birokratiya. Redmi Note 7. USB Type-C. Ve standart 2 amperli zaryadnik kuatla geç. Bu oldu. İçin arası yok. Yağmurun içi de skrepka var. Dizayn haqda toxtalib o'tsak, dizayn menga juda ham yoqdi. Albatta, Xiaomi telefonlariga juda ham o'xshash, o'zi barcha telefonlar bir-biriga o'xshash va bilasiz, menga Redmi smartfonlari va umuman Xiaomi smartfonlari menga yoqadi va aynan bu smartfonda nima menga yoqdi? Bunda sal yangicha qosh deb bo'ladi, bo'ladimi yo'qmi buni? Qoshga o'xshagan qo'li bor, Huawei P Smart ga o'xshab ketadi. Yoqqan tomoni, masalan, oldingi Redmilarda atrof, yon atroflari plastik edi, bunda shisha Old tomonu ham, orqa tomonu ham şişe. Şişe cüdem sıfatli, yani Corning Gorilla Glass 5 ve bundan Xtoylikler cüdem fakhırlanışadı. Biz bu şişenin çizemliliğini tekşir olmayalımız albatta çünkü smartfonunu biz radius dokunuge kaytar verişimiz gerek. Erkençe radius dokunuge uç bu smartfonunu takdim kılgenler uçun katta rahmat. Bizde global versiyası, kubçilik kutkanı da bu versiyanı. Kornişeden o değil smartfon, albatta barca biz organım kolgen tugmalar, uçurup yokuş tugması, avuzunu balan pas kılıç tugması. Yukarıda biz ne kursan kılgen uç yarım milimetreli audio jack. Bunun için rahmat. Mesela P-Smart'ta bu audio jack mevcut emas. Paski kısmada USB Type-C, mikrofon, dinamik, afsus ki bu stereo dinamik emas, belki mono, yani fakat yine bir tutam ondan oğuz çıkadı. Yukarıdaki dinamik ise fakat yine telefonda gavlaş etken patengiz işleydi. Ve bunun tipası da koşumça tarzda yani bir mikrofon ve infra kızıl datçik yok ki infra kızıl port. Orka kısmı da albatta kameraları. Bu kameralarını sezme ilacı yok. Çünkü cüdeyen burt çıkan ve menge yokmagan taraflardan biri şu aynen. Mesela brojiga koygan ingilde tekstürmaydı smartphone. Ve albatta biz sevgen ya ki şahsen men sevgen o barmo kızı skanerleri. Benimce bu en kolay ve en tez skanerlerden biri. Çünkü ekran ustaki skanerler albatta ular çıroğlu korunuşadı ve joy egallamaydı smartfonda. Ama Redmi'deki skaner ucudayan tez işleydi ve biz bunu tekşirip gördük. Taşı korunuşu şu. Rangilerle keletken bursak bizde rang kora albatta. Ama bundan taşkarı kızıl ve kuk rangileri bor. Eğer sizge hani kadar yorkan rangiler gerek bolsa. Yana bir menge yokmagan tomonu. Bu iki tom ondan şişe ama yon atrofları plastik. Burça gibi olan yıkıtken ingizde bu cüdeyem zararlı boladı ve beni etiborumla karatken narsa şu ki ekran salgına burtu çıkan korpustan ve bu ne oda değil çünkü sal galat korunu yaptı. Lekin kolda ergonomik yani telefonun ergonomikası cüdeyem yakışı kolda cüdeyem kolay tırıptı. Hoş ekranı kekeledigen bolsak ekran IPS super amal etemez albatta çünkü bu Arzon smartfon ve şunga karamastan ekran cüde hem yaxşı. Full HD Plus yani 1080 ge 2300 40 piksel. 63 düğüm razmeri ve kuyoş nurları da cüde hem uzunu yaxşı tuttu. Çünkü ekrandaki malumot yaxşı korunu yaptı. Kulas koçu da oluşuna uzge xoz. Minusları bor endi. Ayıbge buyurmaysla. Ve ekranga burçak osu da karasangiz malumot yok olmaydı. Ve Aytmak için bu benim bu ekran cüdeyem sıfatlı ve uz narkıge arzıydı. İçek çavuğları gekeledigen borsak biz sevgen Android 9.0 yani Android Pay ve Mi UI 10 yani en okurgisi. İşler cüdeyem yakışı albatta bu hiç kimge sarıymaz. Bu benimce abaloçke yani Mi UI 
hamaga tanish u haqida alohida to'xtalib o't shart bilan protsessorlarga keladigan bo'lsak protsessor Snapdragon 660 Pro versiyasida 670 va ishlash jihatdan menga ma'qul albatta 845 ga teng kelmaydi va yoki 855 ga teng kelmaydi ammo o'z narxi uchun yaxshi protsessor va qolaversa grafik o'zgaritsel ya'ni grafik tezlashtiruvchisi Adreno 512 oyunlarda o'zini yaxshi tutdi. Mana masalan PUBG Mobile oyuni eng yuqori so'zlamalarda emas albatta, ammo o'rtacha so'zlamalarda yaxshi ishladi. Va bundan tashqari albatta World of Tanks, Need for Speed va Hokazo o'yinlarini o'ynashingiz mumkin. Buning uchun ekran ham mos va uning batareykasi ham mos. Bunda 4000 milliamperli batareyka o'rnatilgan va sizga bir kunga bemalol yetadi. Xo'sh, endi uning kameralariga keladigan bo'lsak, oddiy kamera emas, 48 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Endi bu marketing usuli, chunki 48 megapiksel 48 megapiksel emas, bu 12 megapiksellik kamera, chunki oddi rasmlarni olganingizda 12 megapiksel qilib oladi, ammo 48 megapiksellik funksiyani bosganingizda piksellar soni oshib ketadi va 48 megapiksel rasmga aylanadi. Va ikkinchi kamerasi 5 megapiksel. Aytib o'tganimdek, kameralar juda ham bo'rtib chiqqan va xunuk ko'rinadi. Men uchun bu minus, ammo sifat jihatdan rasmlari yomon emas. Endi zo'r deb bo'lmaydi albatta, lekin chidasi bo'ladi. O'z narxi uchun juda ham mos. Va 6 tomondagi kamerasi 13 megapiksel. Taqqoslash uchun bundan oldingi Redmi 6, ya'ni Redmi Note 6 20 megapiksellik kamera bilan jihozlangan bo'lsa, hozirgisi 13 megapiksel va sifat jihatdan albatta ko'p katta farq qilmaydi. Mana o'zingiz hozir ko'rishingiz mumkin. Ham foto, ham video test. Ketdik. Xo'p, mana orqa kamerasi va o'z stabilizatsiyasini test qilamiz. 1080p va 60 fps video olinyapti. Va hozir yuguramiz endi. Endi old tomondagi kamerasi o'zining mikrofoniga yozib olyapman. Sifatini ko'rishingiz mumkin. Mana maqsud. Va menimcha mana bu osmon oppoqligidan sifatli kamera emas degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mana menga shu osmon yoqmayapti oppoqligi. Va endi uning stabilizatsiya testini ko'ramiz. Hozir yuryapman. Va yuguramiz. Avtofokus ishlashi yomon emas, yaxshi. Xotirasiga keladigan bo'lsak, smartfon 3, 4 yoki 6 GB operativ xotira hamda 32 yoki 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Bizdagi smartfon 64 GB li. Ya'ni maksimal. Ana endi navbat speed testga, uni Pocofon bilan solishtiramiz. Pocofonda Snapdragon 845 va bizning Redmi da Snapdragon 660 4 GB xotira va Pocofonda 6 GB xotira. Bu smartfon 2 milyon 30 ming atrofida va buni sevsa 2 milyon 650 ming atrofida oradagi farq 600 ming so'm. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu smartfon juda ham yaxshi, menga juda ham yoqdi. Eng yoqqani qo'lda turishi, chunki ergonomik jihatdan qo'yildi, juda ham qulay turishi. Hamda qolaversa chiroyli dizaynga gap yo'q. Bu smartfon o'z puliga arziydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2 million dan ortiq, ya'ni 2 million 28 ming o'rtacha va men o'ylaymanki, bu narx uchun bu smartfon arziydi va agar sizga NFC modul mavjud emasligi muammo bo'lmasa, albatta O'zbekistonda hech kim uchun bu muammo emas. Xullas tavsiya qilaman, xarid qiling va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Shu bilan bizning videomiz o'z nuqtasiga yetdi. Albatta ismimizdan chiqqani yo'q, bizning Powerbank 
olibi aniqlandi. Mana bu izohni yozgan inson Powerbank olibiga aylanyapti. Sizni tabriklaymiz. Barcha izoh qoldirganlarga katta rahmat. Ishtirokingiz uchun, e'tiboringiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun va iltimos g'olibimiz mana bu pochta manziliga o'z telefon raqamlari nima yoki telegramlar nima yuborsalar biz aloqaga chiqardik va mana shu Powerbankni sizga topshirardik. Shu bilan bizning videomiz o'z nuqtasiga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarni o'z fikrlaringizni qoldiring va YouTube'dagi kanalimizda mana qo'ng'iroqcha belgisi bor, shuni bosishni unutmang. Va qolaversa Telegram kanalimizga ham ulansangiz biz xursand bo'lardik. Ko'rishguncha, paka-paka.